চলচ্চরিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মজার একটি অধ্যায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা প্রাত্যহিক জীবনে বা আধুনিক জীবনে চলচ্চরিত এর উপর এতটাই নির্ভরশীল যে চলচ্চরিত অথবা তরিত বা বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা একটি দিন কল্পনা করতে পারি না আজকে আমি যে কথা বল কথাগুলো বলছি যে ফোকাস বা যে লাইটগুলো যে বাল্বগুলো আছে এই সবগুলোই চলচ্চরিতের ফসল সেই প্রয়াসে আমি আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব চলচ্চরিত নিয়ে এই চলচ্চরিত এতটাই ইম্পর্টেন্ট একটি অধ্যায় তুমি যদি এই চলচ্চরিত অধ্যায়টিকে ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে পরীক্ষার মধ্যে ক্রিয়েটিভ কুয়েশন সলভ করা তোমার জন্য একদম ইজি এবং এই অধ্যায় থেকে প্রশ্নের যে মার্কস এই মার্কস গুলো আর্ন করাও তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে কখন সহজ হয়ে যাবে যখন এই অধ্যায়টা তুমি পারবা সেই প্রয়াসে আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি ওর চলচ্চরিত আমি মোহাম্মদ মিলন আহমেদ আপনারা যারা যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছো বা দেখছেন তাদের সকলকে জানাই ক্রিয়েটিভ লার্নিং স্কুলে স্বাগত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই চলচ্চরিত অধ্যায়টাকে ভালো মতো বুঝতে হলে আমাদেরকে এ টু জেড অর্থাৎ এক থেকে দশ এই দশটি টপিক সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান থাকা লাগবে তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব তরিত প্রবাহ তারপর আলোচনা করব তরিত প্রবাহের দিক এবং ইলেকট্রনের দিক তরিতের একটি বর্ত নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অনেকগুলো অনেকগুলো প্রতীক লাগে অথবা অনেকগুলো আইটেম লাগে এই আইটেম গুলো আমরা আলোচনা করব তারপরে আলোচনা করব তরিত চালক শক্তি বিভব পার্থক্য ওহমের সূত্র মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপর রোধ তারপর শ্রেণীবর্তনী সমান্তরাল বর্তনী এবং সর্বশেষ আমরা আলোচনা করব তরিত ক্ষমতা নিয়ে তো চলো শুরু করি একে একে শেষ করে ফেলে আমাদের আজকের এই চলো তরিত অনেক মজা নিয়ে শিখব এবং তোমরা অবশ্যই একটু দিল থেকে খাতা কলম বই এগুলি সামনে রেখে তোমরা আমার আজকের এই টিউটোরিয়ালটা দেখবা এবং আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এনসিওর হতে পারি এই ভিডিওটি বা এই টিউটোরিয়ালটি তুমি যদি মন থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করো বা একটু ট্রাই করো তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি পারবা দেখো তরিত প্রবাহ তরিত প্রবাহ কি আমাদেরকে জানতে হবে তরিত প্রবাহ কি তরিত প্রবাহ হচ্ছে যে কোনো পরিবাহীর যে কোনো প্রস্তচ্ছেদ ওর এর মানে হচ্ছে একটি তার এই তারটি হতে পারে মোটা হতে পারে চিকন এটা কোনো ফ্যাট না এই এখানে যে বিষয়টি দরকার এটা হচ্ছে যে কোনো পরিবাহীর প্রস্তচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আদান প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় তরিত প্রবাহ যেমন এখানে দেখো যে আমি ধরে নিলাম যে টি সময়ে प्रवाह समय लक्ष्य करो अनेक समय प्रश्न मध्य अर्थात अनुदान प्रश्न मध्य आज प्रस्तुच्छेद मध्य दिए एक समय एक आदान प्रवाहित है बलायर दस एमपियर ना दस एमपियर के तुम कि लिखते पारो तुम लिखते पारो आई टू प्रस्तुच्छेद मध्य दिए एक समय टेन कुलम आदान प्रवाहित है बला दस एमपियर 
অথবা অনেক সময় তুমি এরকম ইচ্ছা করলে বলতে পারো যেমন सपोज তুমি বললা যে এখানে তুমি বললা যে আমি এরকম লিখব 20 এখানে দিব 20 কুলম আর এখানে দিব আমি 2 কুলম 2 সেকেন্ড তাহলে কি হয় তাহলে এই 2 এই এই মানে 2 এবং 20 এই দুইটা कैंसिल আউট হয়ে যায় কত कैंसिल আউট হয়ে যায় 10 এম্পিয়ার তাহলে তুমি এই সিদ্ধান্তেও আসতে পারো যে যখন যে কোন পরিবাহীর বস্তুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে 2 সেকেন্ডে 20 কুলম আদান প্রবাহিত হয় তাহলে তাকে বলা হয় 10 এম্পিয়ার বা 10 এম্পিয়ার Hope that you can understand with easy. Actually, it's all about it is easy, but currently electricity is easy. Dekho, tar kore alu chana kore se turi prabahar dik evam electronet dik. Turi prabahar dik evam electronet dik. Acha, jokhon cholo turi ti abishkar kora hoye silo, ba cholo turi ti abishkri to hoye silo, tokhon ner tokhon kar shomay daruna silo, ba tokhon kar manushe mani kurto, je cholo turi ta ba turi prabahi to hoye, বা তুরিটি তোমার প্রবাহিত হয় ধনাত্মক দিক থেকে ঋণাত্মক দিকের দিকে অর্থাৎ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক দিকে এট ফার্স্ট চিন্তা করা হতো যে আদান চলে এবং এই যে ধনাত্মক ধনাত্মক দিক থেকে যে ঋণাত্মক দিকে যে আদানটা প্রবাহিত হয় এই আদানের ফলে সৃষ্টি হয় তুরিৎ প্রবাহ অর্থাৎ তুরিৎ প্রবাহকে ধরা হয় তখনকার সময়ে ধরা হতো প্রচলিত নিয়মে ধরা হতো যে তুরিৎ প্রবাহিত হয় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে এখন বিষয়টা কি রকম বিষয়টা হচ্ছে যে सपोज আমি এখানে একটি বর্তনী অঙ্কন করলাম এই বর্তনীর মধ্যে বর্তনী এটা হচ্ছে তার ধনাত্মক অংশ এটা হচ্ছে তার ঋণাত্মক অংশ অর্থাৎ এটা হচ্ছে ধনাত্মক পাত এটা হচ্ছে ঋণাত্মক পাত তখনকার বা প্রচলিত তখনকার সময়ে ধরা হতো যে মানে তখনকার সময় ধরা হতো বিদ্যুৎ বা তুরিটা প্রবাহিত হয় উচ্চ বিভব থেকে মানে ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখো আমরা নিশ্চয় জানি যে ইলেকট্রন প্রবাহ বা ইলেকট্রন ফ্লো मींस दैट ইলেকট্রিসিটি বা আমরা বলতে পারি যে ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে যখন নাকি কোন একটি বর্তনীর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে তখন এই তুরিত প্রবাহিত সৃষ্টি হবে কিন্তু আমরা তো জানি যে ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে যায় অর্থাৎ আমরা সবাই জানি যে ইলেকট্রন এদিক থেকে এদিকে যায় অর্থাৎ এই মাইনাস হচ্ছে নিম্ন মাইনাস হচ্ছে নিম্ন আর এদিক হচ্ছে উচ্চ তাহলে আমরা বুঝলাম যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয় উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয় তাই না হ্যাঁ তাই আর আগেকার সময় কি ধরা হতো আগেকার সময় ধরা হতো যে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে তাহলে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রচলিত যে নিয়ম প্রচলিত যে নিয়ম ছিল এই নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত বর্তমানে প্রকৃত নিয়ম তাই না হ্যাঁ ঠিক তাই তাহলে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছো যে তুরিৎ প্রবাহ হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয় আর বিদ্যুৎটি উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে প্রবাহিত হয় মানে ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং ঋণাত্মক পাত বা ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্ত বা ধনাত্মক পাত এর দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় ওকে তাহলে এই দিক দিকের আলোচনাটা আমাদের শেষ হলো এখন আসো তুরি প্রতি এই যে তুরি প্রতি এই তুরি প্রতি প্রতিষ্ঠি আমাদের জান মানে আমাদের জন্য জানা জরুরি কেন না এমসিকিউ বা যখন তুমি একটি ভালো বা সুন্দর একটি বর্তনী অঙ্কন করতে যাও তখন এগুলো তোমার দরকার হবে যেমন দেখো তুরি প্রতি একটি বর্তনী যদি আমি অঙ্কন করতে চাই তাহলে এই বর্তনীর মধ্যে রূপ থাকে এবং বর্তনীর মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যে গ্যালভানোমিটার থাকে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে তার অভ্যন্তরীণ রূপ থাকে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম সুইচ থাকে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে পাত থাকে এই যে অনেকগুলো একটি বর্তনীর মধ্যে অনেকগুলো অংশ থাকে এই প্রত্যেকটা এক একটি অংশই হচ্ছে যে তুরি প্রতি মানে বিদ্যুতের প্রতি গ্যালভানোমিটার কি গ্যালভানোমিটার হচ্ছে যে কোন একটি সার্কিটের মধ্যে বা বর্তনীর মধ্যে তুরি প্রবাহিত হচ্ছে কি না এর একটি প্রমাণ বা এর একটি পরীক্ষা মাপক যন্ত্র যখন তুরি প্রবাহিত হবে তখন গ্যালভানোমিটারের কাটার মধ্যে বিক্ষেপণ দেখা দিবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারো বলতে পারি গ্যালভানোমিটার এমন একটি যন্ত্র যার দ্বারা তুরি প্রবাহের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় তারপরে আসো 
परिवर्तनशील रोद संजुग विहीन अनेक समय देखा धारक था बैटारी मान ये तुम डिसि कूश के बला डिसि और बैटारी के बला डिसि क्षतिग्रस्त हुए बर्तनी के सहाय कर दरकार मन करी तुम्हारा एक मेहरबानी कर एक मान दिल थे चेष्टा कर रखा बिंदु बिंदुते आनते संज्ञार मध्य पड़े एकक धन आदान अर्थात धन आदान के बर्तन एक प्रान प्रांत करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और चालक शक्ति जाके प्रकाश कर डब्ल्यू मान कि तुम्हारा निश्चय जोल मान हमारे डब्ल्यू 
बोलते पारी थे बोल शुतरां b equals to w by q ताई ना है ताई तारे को कोकिंग तो बोल ताहले जो जो कम तो हमारे ये प्रश्न को रहा होगे जे suppose five volt बोलते की बुझो तो कौन तुम्हें की बोल बा suppose तुम्हारे के बोलो हलो जे five volt बोलते तुम्हें की बुझो यार माने हो जे जे दूरी प्रांत तेरे विभव पार्थों को सिस्टी करते जे तुम्हारे एक और दोनातों का आदम के अंत तुम्हारे पास जोल का स्पर्धे होए एक और कुलों दोनातों का आदम के वो तो निर्दु प्रचेषा देखो प्रत्येक मान उद्देश्य थे ये वीडियो टीज़ार देख सो तादें डीलर मोते जो भी था के ले ये क्लास टाइम ही बुझ बो ताहले देख बा तुम्हार मनेर बितोरे आस्तस्ते डुके दच्छे पड़ा गुलू एवं जो कुन्न की एक टी कास्ट में मन थे की पोते जावा देख बा एटर मोते आला दा मन जो खोए दच्छे आमदेर मन तो एक टा ताईना ये एक मन वो जॉर्ज जॉर्ज साइमन वो हम एक शूत्र दिए सिलो तो मैंने इस तो जानो ये शूत्र टी होते हैं ऐसा कौन तो गुरु तो पुनः शूत्र शूत्र भी होते हैं जो कंटेम्पर अच्छा बात ताप मात्रा स्थिर था के बाने दिश्ट था के तो कौन जो कौन तुरित प्रवाहित हो है तो कौन ये जो तुरित प्रवाहित हो आशुमा � विवाह पार्थक्य को दुई मने पूरी प्रवाह हो विवाह पार्थक्य के समान उपाधि और तात I equal I proportional to V और तात पूरी प्रवाह हो proportional to V ये proportional to बा समान उपाधि चिन्हों के उठाई तो हुए लामा के ऐसा निकट कॉन्स्टेंट बाद रूपक बोश ऐसे होए ताई ना है ताई ताहले आम्र ऐसा ने I equals to बोश अबो रूपक तो होते one by Z और ऐसा ने होए जावे B sorry � जी हम रात दुबक का वश आवो आरेखने आसे जी समानों पाते चिन्नों के तुले हम रेखने दुबक वश आइला जी ये जी पुरी चोई की ये टेक्टी दुबक ये जी के बोला है पुरी बाहा कोता ये पुरी बाहा कोता एक ओ के एक ओ कोच्चे एस जाके बोला है सीमेंस जाके बोला है सीमेंस एवं तुम्हें निश्चित ही जानो जी ये बिपुर रू देर भी पूरी तरह शिवत से सी में या पूरी बाहों का तरह पूरी बाहों का तरह भी पूरी तरह शिवत से रू रू ताहोले ऐसा नहीं तो जो जी है रू पूरी बातों जो भी हमें आर के लिखते चाहिए ताहोले आ ही क्वेश्चन हम लेकिन लिखते पारी हम लिखते पारी ऐसा नहीं जी है पूरी बातें हम लिखते पारी बी बाय आर ताहोले ए आर के जो भी हम लाए एक तो आर गुणन करेंगे कि हम लाए साझे लिखते पारी बी इक्वल्स टू आई आर ऐ जब बी इक्वल्स टू आई आर पायला ये तो ही होते हैं जोर प्रवाहित मध्य मान बी क्यों कारण एकांत के चला समय किसी पूरी मान विभव खोरस हो जाए जो कौन किसी पूरी मान विभव खोरस हो जाए तो कौन तार विभव टा पूरी बुद्धि तो होये होये बी माने बी और बी होये पड़े तो कौन ए ए पांतो एवं बी बी पांतो ए बी टा पांते मध्य विभव पार्थो के सिस्ट्र होये तो कौन बोला होये जे बी इक्वल्स टू बी ऑफ ए � एक अन्य शो दे रूद रूद की 
রুদ হচ্ছে এক কথায় যদি বলা হয় রুদ তাকে বলে তোমরা সবাই এক কথায় উত্তর দিবা রুদ হচ্ছে যে জানাকে তুমি প্রবাহকে বাধা সৃষ্টি করে যা বা যা বাধা সৃষ্টি করে তাই রুদ হবে তাছাড়া এই রুদ কে আমাদেরকে জানতে হবে রুদ রুদ সম্পর্কে আমাদের আর একটু ভালো মতে জানতে হবে যখন কোন একটি বর্তনী বা প্রস্তচ্ছেদ বা তারের ভিতর দিয়ে তুরি প্রবাহিত হয় ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তখন ওই রুদে কি করে মানে এই রুদ কি করে বাধা সৃষ্টি করে যখন বাধা সৃষ্টি হয় তখন টেম্পারেচার বেড়ে যায় যখন নাকি তুরি বর্তনীর ভেতরে বা পরিবাহীর ভেতরে যখন টেম্পারেচার টেম্পারেচারটা বেড়ে যায় ঠিক তখনই মানে ওই তুরি প্রবাহে তুরিতের ভিতরে বা তারের ভিতরে থাকা যে ইলেকট্রন অণু পরমাণুগুলি আছে এই অণু পরমাণুগুলো কম্পিত হতে থাকে বা লাফাইতে থাকে তখন তার মধ্যে গুটি শক্তি অবজার্ভ হয় মানে গুটি শক্তি নিহিত হয় এই গুটি শক্তির কারণে তারা এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে ছুটাছুটি করার ফলে তাদের মধ্যে আরো তাম্পা তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং রুদু বেড়ে যায় রুদের কাপ তখন বিদ্যুৎ চলাচল বিঘ্ন হয় এই বিঘ্ন হওয়াটা কি রুদকে প্রকাশ করা হয় আর দ্বারা কি দিয়ে আর দিয়ে এবং তোমরা নিশ্চয় জানো রুদ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এগুলি মনে থাকে না ওই কারণে আমি বলি এগুলো হচ্ছে এ এল ই টি এল এফ এর উপর নির্ভরশীল রুদ এই চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এ দ্বারা কি বুঝাচ্ছি এর দ্বারা আমি বুঝাচ্ছি এরিয়া এরিয়া মানে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল এল দ্বারা আমি বুঝাচ্ছি লেন্থ লেন্থ মিনস দ্যাট দৈর্ঘ্যর উপর নির্ভরশীল ই দ্বারা বুঝাচ্ছি ইলিমেন্ট অর্থাৎ যে তোমার উপাদান এই উপাদানের উপর নির্ভরশীল উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং টি টি মিনস দ্যাট টেম্পারেচার টেম্পারেচার মানে হচ্ছে তাপমাত্রা তাহলে আমরা কি পাইলাম আমরা পাইলাম একটি রোধ এই তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল বুঝতে পারছো এই সরি এই চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং রোধ নর্মালি রোধ কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে স্থির রোধ আর একটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল রোধ স্থির রোধ যার মানটা স্থির থাকে তাকে স্থির রোধ বলে বা রোধক বলে আর যার মানটা পরিবর্তনশীল না মানে স্থির না পরিবর্তনশীল তাকে বলা হয় পরি মানে তা থেকে পরিবর্তনশীল রোধ আচ্ছা এখন দেখো আমরা আরেকটি বিষয় স্থির হয়ে গেছে এটা নাম হচ্ছে তোমার পরিবাহিতা পরিবাহিতা তোমরা নিশ্চয়ই জানো পরিবাহিতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তিনটি ভাগ একটি ভাগের নাম হচ্ছে পরিবাহী পরিবাহী অপরটি নাম হচ্ছে অপরিবাহী অপরি অপরিবাহী অপরটি নাম হচ্ছে গা তোমার অর্ধ পরিবাহী অর্ধ পরিবাহী এগুলি তুমি তোমরা পারো পরিবাহী হচ্ছে গা যে যে সকল মানে পদার্থের ভিতর দিয়ে তুরিটি খুব সহজে এবং সাবলীল ভাবে তুরি প্রবাহিত হতে পারে তাদেরকে বলা হয় পরিবাহিতা বা পরিবাহী পদার্থ তাহলে কয়েকটি পরিবাহী পদার্থের নাম বলো তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এলুনিয়াম রূপা এলুনিয়াম রূপা তামার তার এগুলো হচ্ছে গিয়ে বিদ্যুৎ সুপরিবাহী আর অপরিবাহী মানে কি যে সকল পদার্থের বেতর দিয়ে যে সকল পদার্থের বেতর দিয়ে তুরিত প্রবাহিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় অপরিবাহী উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে কাঠ কাঠ কাগজ রাবার প্লাস্টিক এগুলি হচ্ছে অপরিবাহী পদার্থ তাছাড়া আরেকটি বিষয় জেনে রাখো যে পানি পানি কিন্তু অবশ্যই আমাদের পরিবেশের মধ্যে অনেক পানি আছে এই পানি দুই ভাবে বলা যায় একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি আর একটা হচ্ছে অবিশুদ্ধ পানি যে সকল পানিটা বিশুদ্ধ মানে একদম পিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট এনালার বলা যায় এ সকল মানে বিশুদ্ধ পানির ভেতর দিয়ে তুরিত প্রবাহিত হয় না আর যখন এই পানির মধ্যে বেজাল থাকে এর ভিতর দিয়ে তুরিত প্রবাহিত হয় মাথায় রাখবে বিষয়টা তারপরে আসো অর্ধ পরিবাহী অর্ধ পরিবাহী মানে কি যে সকল পরিবাহীর ভেতর দিয়ে পরিবাহীর যে সকল পদার্থের ভেতর দিয়ে পরিবাহীর থেকে বেশি মানে পরিবাহী থেকে কম এবং অপরিবাহী থেকে বেশি মানে একটা মিডিলে মিডিলের মাধ্যমে তুরিত প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় অর্ধ পরিবাহী উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে জার্মানিয়াম সিলিকন এগুলি হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী পদার্থ 
लिखते क्षेत्रफल स्थिर था बर्तन मध्य दैर्घ्यपदान तापम्रा एगुली स्थिर था समानुपातिक सम्पर्क अनेक समय ग्राफ आसे जे रखने दिल एल तरह ग्राफ टा कम ग्राफ टा रखम ख्याल करो रोध क्षेत्रफल व्यस्तानुपात सम्पर्क रोध समानुपातिक सम्पर्क जो ना कि ग्राफ थे तक रकम श्रेणीवर्तनी मध्य श्रेणीवर्तनी मन रखा सब समय मन रखा सब समय सब समय भर दिए मध्य पार्थक्य सृष्टि मध्य पार्थक्य सृष्टि कारण की कारण सब समय 
सूत्र अनुजाई मान जज सैमन उम सूत्र अनुजाई तरह लिखते पार्थक्य बसिए दिल मान बसा मान बसा मान बसा मान बसा देखो तो प्रत्येक मध्य आई 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 कमन आई कमन आई कमन से किस लक्ष्य करते इच्छा कर देखो श्रीपादन चाहिए लिखे सपोज मिलित हलो जो देखो तो प्रत्येक लिखते 
आई थ्री एर लिखते मान बस मान हम बस प्रत्येक सर आलोचना कर प्रश्न आरित क्षमता प्रश्न आरोप जो विद्युत क्षमता लिखते लिखार पर तुम डब्लिर मान बाकोज मान हमिट हिसाब निकाश करते मेद करब इनशाला रखे तो तुम्हारा सुस्थ थको भलो थे मन थे पढ़वाशे चैनल